Sa video na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang measures of position for ungrouped data. I-recall natin ang definition natin ng quartiles. Kapag sinabi natin quartiles, hinahati niya yung data natin into four equal parts. Ang ibig sabihin, yung Q1 natin, ang nasa baba niya ay 25% of the data. Yung Q2, kalahati ng data. At yung Q3, 75% ng data yung nasa ilalim niya. Ito ngayon ang formula para hanapin ang quartiles. Meron tayong dalawang method. Pagkaaralan muna natin yung unang method natin at yun ay tinatawag na empirical distribution with averaging. Ito yung formula na gagamitin natin. Yung location ng Q, K natin, yung K natin dito is either equal to 1, 2, or 3. Yung N natin dito, yun yung number ng data. Tingnan natin sa example na to, hanapin natin ang quartile. Now, very important na kapag naghahanap tayo ng quartile, make sure na yung data natin is in order. Remember nyo yun. Now, ano yung n natin dito? Sabi natin kanina, yung n natin ay yung number of data. Ilan ba lahat ng data natin? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meron tayong 11 na data. Hanapin natin ngayon ang location ng first quartile. So, using the formula, ang n ko ay 11 times ang k ko, yung q1 lock, location ng q1. So, ang k ko ay equal sa 1. 11 times 1 divided by 4. Ano ngayon ang 11 times 1? Ito ay equal sa 2.75. Anong ibig sabihin kapag 2.75th? Ang ibig niya sabihin, this is just the location. So, ang sinasabi nito is just the position. Pero syempre, hindi naman pwedeng 2.75 na position. So, ang gagawin niya lagi is you always round up. Ang location ng Q1 natin ay yung third position. Okay? So, ano yung third position natin? 1, 2, 3. So, ito yung ating Q1. Tandaan nyo, class, na ito, yung formula dito ay location lang. No? Ang sinasabi niya is yung pang ilan. Pero ang Q1 nyo ay itong 12. Puntahan naman natin sa K equals 2. Q2 location. Ano yan? Ito ay equal sa formula natin. Ang N ay 11 times 2 over 4. Ito ay equal sa 5.5 position. position. Ibig sabihin, ano yung ating Q2 ang kukuha na natin dahil mag-round up tayo. 5.5 lagging round up. So, 6 position. Kaya ang Q2 ko ay pang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22. Ito ang aking Q2. And lastly, yung aking Q3, yung K ko doon ay equal sa 3. Using the formula, 11 times 3 over 4. Ito ay equal sa 8.25 position. Kaya naman, ano ang lokasyon? 8.25, round off natin sa 9. Kaya nung 9th position. Kanina, ito na yung ating 6, 7, 8, 9. 36. Ito ngayon yung aking Q3. So, kung mapapansin nyo, tama class, ba? Remember na ang ibig sabihin ng quartile, hinahati niya yung data natin into 4 equal part. So, as you can see here, meron laging difference na dalawa. What about ito naman? Ano lang ang pinagkaiba nito sa first example natin? Ang pinagkaiba lang nito class ay nadagdagan tayo ng isa pang data. So, ibig sabihin, kanina yung n natin ay equal sa 11. Ngayon, ang n na natin ay equal sa 12. Ano ngayon ang mangyayari para sa location ng first quartile. 
So, ang n ko ay 12. Ang k ko ay 1. Divided by 4. 12 times 1 is 12. Divided by 4 is 3. Ito yung importante class. Kapag ganito na ang nakuha yung sagot ay integer, ito ay integer, ang gagawin nyo class ay kukunin ninyo yung average. So, what you need to do is get the average of third and fourth position. Meaning to say, asan yung Q1 nyo nasa gitna ng 12 at 14. Nagets ba yun class? So, dito, dito yung inyong Q1. Ano ngayon yung average nito? So, kukunin natin yung average ni 12 at 14 divided by 2. 12 plus 14 is 26 divided by 2. This is equal to 13. Or, isipin nyo lang lagi na ang ibig sabihin ng average ay yung nasa gitna. Pero di ba, klase nyo ba ang nasa gitna ng 12 at 14? Of course, yun ay equal sa 13. Hanapin naman natin ngayon ang location ng Q2. Ang location ng Q2 ay equal sa, remember, yung n ko dito ay 12. This is 12 times dito ang k ko ay equal sa 2 kasi second quartile times 2 divided by 4. Ito ay equal sa 12 times 2 is 24 divided by 4 is 6. Anong ibig sabihin nito dahil ito ay integer? Kukunin natin ang average of 6th and 7th position. Sino yung 6th position natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, dito. Gagawin ko muna nung long method. Average, so i-add natin sila, divided by 2. 22 plus 25 is 47. Divided by 2, ang makukuha natin ay 23.5. Five. So, nandito. Pero para, hindi nyo na kailangan gawin itong formula na to, tuturoan ko kayo ng ibang paraan. Paano yung paraan na yun? Remember na ang ibig sabihin ng average ay yung gitna. So, kung ito yung 22 at yung 25, ano ang distansya nila sa isa't isa? Ang distansya nila ay 25 minus 22, and that is equal to 3. Pero since gusto natin mahanap yung gitna nila, yung 3, kakalahatiin natin. Kaya magiging 3 divided by 2. Pag kinalahati mo yon, ito ay equal sa 1.5. 1.5. Kaya naman, ano ngayon to? Yung nasa gitna. 22 plus 1.5, you get 23.5. Parehas lang. Kuha na naman natin ngayon last yung ating third quartile. Yung location. Third quartile. So, k is equal to 3. Ito ay equal sa n is 12 pa rin. Times 3 over 4. 12 at 4 makakancel. 12 divided by 4 is 3. So, you get 9. Dahil integer, Kukuhanin natin uli ang average of 9th and 10th. Asan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nandito. Anong sinasabi niyan? Average niyan, yung nasa gitna ng 36 at 42. Gagamitin ko na ngayon dito yung mas mabilis na way para hindi na ako mag a -add at mag divide by 2 para mahanap ang gitna ng 36 at 42. Kukunin ko yung distansya nila. 42 minus 36 ay equal sa 6. Kaya naman ang gitna. Dahil 6 ito, dapat para mga lahati lang yan, ito ay 3. So, ano yung number na nasa gitna nila? 36 plus 3, that is equal to 39. Yun ngayon ang ating Q3. That's equal to 39. 
Gawin din natin yung paghanap naman ng decimals and percentiles using pa rin itong method na empirical averaging. I-recall lang natin, quick review na ang decimals, sinahati niya yung data natin into 10 equal parts from the word from the prefix deci, 10 parts. Pag percentile, sinahati niya into 100 equal parts. Paano naman yung formula natin? Kapag location ng decile natin, nk over 10. Pag percentile naman, nk over 100. Where again, yung n natin dito is the number of data. Now, take note class, na parehas lang din to nung formula natin, di ba, nung ating QK log. Anong, pinagka, anong pinagkaparehas nila? Lahat sila sa numerator, meron tayong nk. Nagkakaiba-iba lang sila pagdating sa denominator. Pag decile, 10 ang denominator. Kasi di ba kapag decile, hinahate into 10 equal parts. Pag percentile, ang denominator ay 100. Dahil pag percentile, hinahate sa 100 equal parts. At kapag quartile, hinahate sa 4 equal parts. Kaya ito yung denominator. Okay. So, another example. Hanapin natin ang D7 at ang P82. Using pa rin itong method natin. Remember, nakapag-decimal ang nakuha nating mga answer dito. Anong ginagawa natin? You round up at kapag integer, get the average. Okay, subukan natin ngayon to. Hahanapin natin ang location ng D7. Okay. So, ilan muna yung data natin? Ang N natin ay equal sa... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, ang D7 natin, ang N ko ay 8. Ang K ko ay 7. Divided by 10. 8 times 7 is 56. Divided by 10, I get 5.6. So, ano ngayon ang gagawin natin? 5.6 position. So, ang kukunin natin ay yung... 6th position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 14. Ito ngayon ang aking D7. How about daw yung P82? P82. So, ang N ko ay 8 times 82 divided by 100 using our formula here ay equal sa 656 divided by 100. 656 divided by 100 is 6.56. So, anong nangyari dito? Ibig sabihin, you get the 7th position. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito ngayon yung ating P82. Anong problem dito sa method na ito? Hindi siya accurate class, di ba? Halimbawa, kapag kinuha nyo yung P80, pag kinuha nyo yung P80, ang lalabas nyo rin na value ay itong 7th position pa rin. Kasi makakakuha kayo ng decimal at ma-round up nyo pa rin siya sa 7th position. Hindi siya ganun ka-accurate. That is why meron pa tayong another method. Ito na ngayon yung ating second method sa paghanap ng quartiles, decimals at percentiles. Linear interpretation. Itong method na ito ay mas accurate. No? So, tingnan muna natin yung formula. Anong pinagkapare-parehas nila? Lahat sila, ang numerator, may konting pinagkaiba dun sa kanina. Kasi yung kanina natin ay nk lang. Pero dito, ang numerator natin ay n plus 1. Okay? Tapos dito, ang denominator nila, ganun pa rin. Pag quartile, hinahati sa 4. So, 4 to. Pag decile, 10. Pag percentile, 100. Pero class, hindi lang ito yung formula na kailangan yung isipin. Meron pa siyang mga succeeding steps. Let me illustrate in this example. I have here the final exam scores of 18 students. Hanapin natin ang first quartile, yung D6 at yung P32 using linear interpolation. Hanapin natin ngayon ang 
first quartile using linear interpolation. Kanina, nasabi sa atin na ang n ay equal sa 18. Ang gusto nyo, bilangin nyo lahat yan. 18 yan. 18 plus 1. Ang k natin ay 1. Divided by 4. 18 plus 1 is 19 times 1 is 19 divided by 4. Ito ay equal sa 4.75. Hindi pa tayo tapos class dito. Hindi tayo mag-round up or mag-round down. Gagawin natin, kukunin natin yung 4th and 5th position. 1, 2, 3, 4 at saka yung 5. Step 1, kukunin natin yung Difference nitong dalawang to. 71 minus 67. That is equal to 4. Second step. Itong 4 na nakuha natin kanina, gagamitin natin. Imumultiply natin siya doon sa decimal part. Doon sa naging answer natin. Imumultiply natin siya sa 0. 75, 3. And lastly, kukunin natin yung lower value, lagi yung lower values dito, 67. Dadagdagan natin yung answer na nakuha natin sa step 2. 67 plus 3, kaya the answer is 70. This is my Q1. Gawin natin uli yan for D6 naman. 18 plus 1, D6, so 6 over 10. 18 plus 1 is 19 times 6 over 10. Ito ay equal sa 11.4. Anong gagawin natin? Kukunin natin yung 11th and 12th position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at 12. So, step 1, subtract. 87 minus 85 is equal to 2. Yung answer nga to, yung 2, imumultiply natin dun sa decimal part na nakuha natin. Times 0.4. 2 times 0 0.4 is 0 0.8. Ia-add natin yan dun sa lower value, which is 85. 85 plus 0 0.8. Kaya ang answer ay 85.8. Yan ngayon ang ating D6. And lastly, P32. We have... 18 plus 1, ang k natin ay 30, divided by 100, equal sa 6.08. So, kunin natin ang 6th and 7th position. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7th. Step 1, kunin ang difference. 76 minus 73 is 3. Step 2, i-multiply ang 3 sa decimal part, which is 0 0.8. 3 times 0 0.8 is 2.4. And last step, i-add natin siya dun sa lower value. We have 73 plus 2.4 we get 75.4.